Bahagi ito ng Yolanda Permanent Housing Project ng National Housing Authority. Limandaan at siyam na pong pamilya na biktima ng Bagyong Yolanda ang dapat sanay makikinabang dito. 2015 sinimula ng proyekto na tinawag na St. Genevieve Site 1 at Site 2 sa Barangay Sapao, G1 Eastern Samar. Ayon sa original na kontrata, 2015 din ito dapat natapos. Apat na taon nang tapos ang deadline. Yung Site 1 will be completed dapat on uh, December 18, 2015. Well, yung site to naman, supposedly, is December 7, 2015. Pero nagkaroon, nagkaroon ito ng maraming time extension na na-extend yung project nila. Mahigit isang daan at pitumpung milyong piso ang pondo para sa proyekto. Halos dalawang daang libong piso ang halaga kada bahay. 28.4 square meters ang floor area at 40 square meters naman ang lot area ng bawat bahay. Sa target na limandaan at siyam na pong unit, dalawang daan at labing tatlo pa lang ang nasimulang gawin. 2015, naglabas ang Certificate of Technical Discrepancy ang Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa problema sa sukat ng lupa. Hindi kasi nagtugma ang unang graphical survey ng DNR at ang isinagawang numerical survey ng kontraktor ng proyekto. Kasi yung hawak ng developer na title, ang kanon ay sa all numerical survey which is nakaplot lang yung uh, yung yung lot yung property at yung boundaries niya. At yung uh, sa DNR naman, mayroon siyang uh, technical description ng property kaya medyo accurate yung property line niya. So nung uh, inilayout na yung property based doon sa all, sa all the numerical survey, nagkaroon siya ng uh, discrepancy between the boundaries ng dalawang dalawang survey. Itinuloy pa rin ng NHA at ng kontraktor ang proyekto. Sa halip na 2015, iniurong sa 2018 ang deadline ng proyekto. Nag-start sila sa gitna, magtrabaho. Ang naging uh, isa naman sa mga factor na nagpabagal uh, sa trabaho nila is yung sa presence ng rock. So talagang massive yung rock excavation doon sa site. Kaya ganun, ganun lang bumagal yung trabaho nila kahit ngayon mga tao. Ayong mga workers nila, meron din yung, uh, yung naranasan dahil nga medyo matigas yung, yung bato. 2018 nagsagawa ng verification survey ang DNR para matukoy ang tamang sukat ng lupa. Umayo ng DNR sa sukat ng kontraktor. We found out and, and, and in fact... Uh, Inilagay namin yan sa report namin doon sa regional office. Nung relocation survey na conducted ng Masulot Construction is within the, ano naman, within acceptable sa survey standards. So, ang, ang recommendation namin is favorable na go sila doon sa in nilang boundary. Pero ayon sa NHA, bumagal ang trabaho ng kontraktor noong 2018 at sa huli ay iniwan na lang ang proyekto. Actually, yung developer nyo kasi uh, they, have their, they have a contract with us tapos hindi nila natapos yung project. Hindi nila na i-deliver dapat yung ilang units dapat na i-deliver nila sa para sa amin at para rin sa mga beneficiary. Masulok construction ng kontraktor ng St. Genevieve Site 1 at Site 2 housing project. AAA ang lisensya ng Basulot sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ibig sabihin, maaari itong tumanggap ng kontrata na may halagang 225 milyon pesos pataas. Nakausap namin ang representative ng Masulot Construction pero tumanggi siyang magbigay ng panayam. Pinuntahan din namin ang adres ng Masulot sa Quezon City pero ayon sa opisina ng subdivision, walang Masulot Construction doon. Sinuri ng eksperto ang pabahay. Yung material ang ginagamit sa ano, halob ducts o ano, fine aggregates. Kung matitingnan natin ito, 
Ha, ah, di ba? Madali siyang madurog. Oh. Diyan pa lang para masasabi natin na bagsak talaga siya sa mm, quality. Dito sa pagkakaano ko, base sa building ko dapat maglalagay dito ng ano. Diyan ang lintel beam. Dapat mayroon diyan sa ibabaw. Ang ginawa nila wala silang inilagay diyan. Mababang kalidad din daw ang mga materyales. Ito yung alblox na talagang hindi pasado. Malalaman naman natin ito na uh, na hindi matibay. Pag-subject natin ito ng uh, structural test. Yung mga material nila na ginamit. Kapag ginamit yung mga yung ibang, uh, ibang materialis na hindi pasado sa structural, eh, ang mangyayari dyan, pag, pag may dumating na mga ano, uh, halimbawa earthquake, Uh, bagyo, parang madali, ma madali siyang masera. Ay, hindi naman po. Actually, uh, meron kaming mga works engineer talaga na nag-monitor uh, everyday sa site. So, im imposible na ma ma matipid yung uh, mga materialist doon kasi we have some test na kinakandak sa lahat ng materialist sa site. And we have the uh, legitimate uh, uh, na testing uh, agencies na approved din ng uh, DPWH. Pag ipatuloy po yung bahay na ganun po yung ating uh, hollow blocks po na tatapyas na sa konting ano lang, um, touch natin o sa konting uh, paggalaw po natin. Isa lang ibig sabihin nun, um, substandard po yung ginamit nating hollow blocks kasi ang pinaka-design talaga ng hollow blocks na kahit uh, maulunan nito, mainita ng ilang araw, weatherproof dapat siya. Eh. <laughs> Ayon sa eksperto, hindi ligtas na ituloy ang proyekto. Pag ituloy pa nila ang uh, pag-building noon or kahit palitan man nila yung uh, ano natin pero yung other uh, hollow blocks still the same, tinuloy nila, pwede magkaroon na pagguho ng ating uh, structure po. So very unsafe po ituloy yun. Nagdesisyon ng NHA na tapusin na ang kontrata ng masulot construction. Pero itutuloy pa rin daw nila ang proyekto gamit ang natitirang pondo. 54 million pesos na ang nailabas na pondo sa proyekto. Kasi ngayon, 2015 pa kasi na-bid yung, eh, yung contract na yan. So, meron tayong kasi mga price escalation ngayon. So, probably ba, bababa ng number of units. We've done that kuan, three bidding doon sa mga tayag projects. So, ano yung, ano yung natitirang budget doon? Yun na lang ang pinagkakasya para sa project. Dismayado naman ang mga dapat sanay nakikinabang sa pabahay. Naiinis din po ako kasi dapat inayos na nila ito para matirahan ng mga nangangailangan. May budget naman kasi bakit hindi nila ipinapagpatuloy. Masasabi ko po kasi yung parang yung hamahawak ng magpaayos nito parang hindi gusto nila na i- buhos yung ano yung pera dito sa pagpaayos. Ewan ko kung saan nila ilalagay. Dapat naman kasi budget naman yun sa pagayos. Dapat hindi inayos nila dito sa pabahay na to. Umaasa pa rin ang mga biktima ng Yolanda na matatapos na ang pabahay. Kumbaga, mawawala na ang takot namin, makakatulog kami ng mahimbing at mayroon kaming mapupuntahan. Ang ano lang naman namin dapat, eh kasi ang, pama, ang kabuhayan namin dagat, ipapaano eh naman din kung sakaling hindi kami dito na pa, kahit kaunting pabahay lang. Siyempre, pag magkabahay, hindi, hindi naman kayo pinapayagan magayos ng bahay dyan. Malaki yun, siyempre, may, may totuloyan. Malaking bagay sa akin yun. Maganda ng pakiramdam ko kasi safety na kami, magiging safety na. Nasalanta na nga, naunsyami pa ang pangarap na magkaroon ng kahit maliit na tirahang malilipatan. Pero ito ang patuloy na kwento ng buhay ng ilang mga patuloy na biktima ng Bagyong Yolanda. 
Thank you for watching mga kapuso. If you like this video, subscribe now to GMA Public Affairs official YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for the latest updates.